Welcome to another awesome day and today we are going to be making our very own steam engine. So let's get to it. एक नए कैन को लीजिए जो खुला ना हो और उसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से साइड में एक छोटा सा बारीक होल कीजिए स्क्रू ड्राइवर निकालते वक्त थोड़ा सा स्प्रे हो सकता है तो ध्यान रखिए कैन को खाली कर दें पिन होल से चिंता ना करें अगर थोड़ा सोडा अंदर रह जाए तो अब एक और होल कैन के दूसरे साइड में बनाइए कैन के अंदर होल से पानी भर दें ड्रॉपर की मदद से अब एक स्ट्रिंग से कैन को बांध दें और किसी ऊंची चीज से लटका दें मैंने अपने लाइट स्टैंड से इसे लटका दिया था कैंडल या लाइटर की मदद से कैन के नीचे वाले हिस्से या बॉटम को गर्म कर दें लगभग दो या तीन मिनट का समय लग सकता है कैन को गर्म होने में और फिर घूमने में इट कंसिस्ट ऑफ एन अनओपन सोडा कैन विथ टू टाइनी होल्स दिस वन हियर एंड दिस वन देयर Heating the can heats some of the water to steam which escapes out from the holes on the sides. The holes are made such that the steam comes out at an angle that propels the can in circles. A steam engine is a machine that burns coal to release the heat energy it contains. So it's an example of what we call a heat engine. It's a bit like a giant kettle sitting on top of a coal fire. The heat from the fire boils the water in the kettle and it turns it into steam. But instead of blowing off uselessly into the air like the steam from a kettle the steam is captured and used to power a machine It's time for some fun facts Did you know technically steam is the invisible gaseous form of water the steam we think we see coming from a kettle is not steam but drops of water vapor About 90% of all electricity is generated through the use of steam The first motor bikes were steam powered velocipedes made in France in 1867. Hey guys, I hope aapko ye video pasand aaya. Agar pasand aaya to please subscribe kare, comment and like because it means a lot. Till next time, happy building.